असलम एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल तो उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल सेफ़ होंगे तो गाइज़ आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स डिस्कस करने वाले हैं तो सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की कि कब तक ऑस्ट्रेलिया में फ़ाइज़र वैक्सीन जो है 16 से 39 एज ग्रुप पीपल के लिए अवेलेबल हो जाएगी इसके बाद डिस्कस करेंगे सिंगापुर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स और अच्छे अपडेट्स नेक्स्ट बात करेंगे डिफरेंट स्टेट्स के अंदर क्या कोविड की सूरत हाल है और इसके बाद लास्ट पर न्यूजीलैंड में कोविड सिचुएशन की बात करेंगे तो गाइज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें तो सबसे पहले बात करते हैं फ़ाइज़र वैक्सीन की तो 30 अगस्त से 16 से 39 एज ग्रुप पीपल के लिए फ़ाइज़र वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी इससे पहले अंडर 40 के लिए एस्ट्राजेनिका अप्रूव थी लेकिन अब 30 अगस्त से उनको फ़ाइज़र वैक्सीन लगना स्टार्ट हो जाएगी इससे रिलेटेड वन मिनट की वीडियो है इसको आप लोग ज़रूर देखें Let's cross now to our political correspondent Shubha Krishnan in Canberra. Good evening, Shubha. Younger Australians will soon be able to join Australia's vaccination program. What details do you have about that? Yeah, that's correct, Janice. Good evening. Um, in about 10 days' time, Australians aged between 16 and 39 will be eligible for the Pfizer vaccine. That's an extra 8.6 million Australians added to the nation's vaccination program. Now, this is significant because we know young people are peak transmitters of the virus. Now, calls have also been growing for the government to expand its rollout to children aged between 12 and 15 years old. And Scott Morrison says a decision on this is imminent. Now, the nation's medical regulator the TGA has already approved Pfizer for use in that cohort but now the government is waiting on advice from the nation's medical expert panel Atagi which it says is expected in the coming days now Scott Morrison had a bit to say um, on this earlier today I just want to assure particularly parents you know, vaccinating children is something we take really seriously and we do it very carefully and so we're just making sure that uh, we're getting the right advice and then we can put the right plans in place and move on those vaccinations in the safest and the most effective way possible. Now, Janice, no doubt there'll be lots of anxious parents waiting on this decision, given the sheer number of children testing positive for COVID-19 with the Delta variant. Janice? Thanks so much, our political correspondent, Shubha Krishnan, with the latest from Canberra. अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो पास 24 फोर आवर्स के अंदर 18 अगस्त को थ्री लैख नाइन थाउजेंड पीपल को वैक्सीनेशन लगाई गई थी जो कि एक न्यू पर डे रिकॉर्ड है और अब तक मोर देन 16 मिलियन पीपल को वैक्सीनेट किया जा चुका है 50.24 परसेंट एलिजिबल पॉपुलेशन जो कि 16 प्लस है वो अपनी फर्स्ट डोज ले चुकी है और ट्वेंटी जो एलिजिबल पॉपुलेशन है वो फुली वैक्सीनेटेड है अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो नेक्स्ट बात करते हैं सिंगापुर की जो कि एक बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है द क्वारंटीन फ्री ट्रैवल बिटवीन यूरोप एंड साउथ ईस्ट एशिया जिसमें सिंगापुर भी आता है इज सेट टू रिज्यूम नेक्स्ट मंथ विद सिंगापुर अनाउंसिंग अ कॉरिडोर विद जर्मनी फॉर फुली वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स सिंगापुर ऑल्सो ऑफर्स वैक्सीनेटेड जर्मन क्वारंटीन फ्री वेलकम तो ये एक बहुत अच्छी अपडेट आई है सिंगापुर की तरफ से तो नेक्स्ट बात करते हैं एन की डेली बिगड़ती कंडीशन पर तो नाइनटीन अगस्त को सिक्स न्यू केसेज रिपोर्ट हुए हैं और एक न्यू डेथ रिपोर्ट हुई है तो जो एन की प्रेमियर है ग्लैडिस उन्होंने कहा है कि वी कैन नॉट प्रिटेंड दैट वी विल हैव जीरो केसेस अराउंड ऑस्ट्रेलिया एवरीवन विल हैव टू लर्न टू लिव विद द डेल्टा वेरिएंट इसके अलावा एन के कुछ मिनिस्टर्स के प्रपोजल्स भी आए हैं जिसमें यही बताया गया है कि एन की जो पॉपुलेशन uh, है उसके लिए बार रेस्टोरेंट्स पब्स वगैरह जो है वो ओपन uh, कर दिए जाएंगे जब एन की सेवेंटी पॉपुलेशन फुली वैक्सीनेट हो जाएगी लेकिन ये बार पब्स वगैरह उन्हीं के लिए ओपन होंगे जो फुली वैक्सीनेट होंगे इसके अलावा गवर्नमेंट्स के कुछ प्लान जो कि फाइनल स्टेजेस के अंदर हैं उनमें भी यही बताया गया है कि एन के अंदर जो फुली वैक्सीनेट पीपल हैं उन उनके लिए जो है अक्टूबर के अंदर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस में नरमी की जाएगी तो नेक्स्ट बात करते हैं विक्टोरिया की कि जहां पर 19 अगस्त को 57 न्यू कोविड केसेज रिपोर्ट हुए हैं जो कि एक अच्छा साइन नहीं है तो नेक्स्ट बात करते हैं डारविन की कि जहाँ पर केसेज आने के बाद तीन दिन का लॉकडाउन लगाया गया था लेकिन अब वहाँ पर कोई भी न्यू केस रिपोर्ट नहीं हुआ जिसकी वजह से वहाँ पर तीन दिन का लॉकडाउन आज ख़त्म हो गया है तो लास्ट पर बात करते हैं न्यूजीलैंड की कि जहाँ पर वहाँ की प्राइम मिनिस्टर जसेंडा ऑर्डर ने कहा है कि जो ऑकलैंड के अंदर एक केस रिपोर्ट हुआ था दो तीन दिन पहले वो सिडनी के साथ लिंक था प्राइम मिनिस्टर जसेंडा ऑर्डन का कहना है कि एक रिटर्नी जो कि सेवन अगस्त को जिसने सिडनी से ऑकलैंड फ्लाई किया था उसकी वजह से ये न्यू आउटब्रेक हुआ है न्यूजीलैंड के अंदर केसेज बढ़ते जा रहे हैं और अब तक वहाँ पर टोटल केसेज जो हैं वो ट्वेंटी हो चुके हैं जो कि एक बिल्कुल अच्छी अपडेट नहीं है तो गाइज़ ये थे आज के कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स 
तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें